വന്നോളൂ ഞാൻ ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരു പൂമരം മഞ്ഞ കളർ പൂ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പൂമരം മഞ്ഞ കളർ പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിലെന്താ ഇത്ര അത്ഭുത കാഴ്ചയെന്നല്ലേ മഞ്ഞ കളർ പൂ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പൂമരങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അത് അല്ല എന്താറിയോ ഇതൊരു വെറൈറ്റി പൂവാണ് ഇത് കേരളത്തിൽ അധികം ഇല്ലാത്ത ഒരു പൂമരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അത്ഭുത കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാന്ന് ഒരു വെറൈറ്റി കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മഞ്ഞ കളർ പൂമരം ആണോ ഇത് ഒരിക്കലും അല്ല കണ്ടോ നിറച്ച് മഞ്ഞ മുല്ലപ്പൂക്കൾ പോലുള്ള പൂക്കൾ മുല്ലപ്പൂക്കളെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് പറയാം അല്ലേ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ച് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചെടി സോറി ചെടിയല്ല മരം നിറച്ച് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി നേരുതെന്നു ഇതെന്താ അറിയോ ഇതിന് ഒരുപാട് 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 പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഭയങ്കര എന്താ ഭയങ്കര മണവാ പഫ്യൂമിൻ്റെ മണവാ ഈ പൂക്കൾക്ക് കണ്ടോ പൂക്കളുടെ ആ ഭംഗിയുണ്ടോ നല്ല നീലമുള്ള ട്യൂബിലാണ് ഈ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നത് പൂക്കൾക്കാണെങ്കിൽ ആസാദ്യമായിട്ടുള്ള ഒടുക്കത്ത മണമാണ് നമ്മൾ പെർഫ്യൂംസ് അടിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റും വന്ന് നിൽക്കത്തില്ല അതുപോലുള്ള മണമാണ് അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര മണമാണ് ഈ മണമെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ പൂക്കൾക്ക് ഈ മണം ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചെടി നിങ്ങൾ ഈ മരം നിങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇത് ആ മരത്തിൻ്റെ ചുവടാണ് കണ്ടോ പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞ് വീണ് കിടപ്പുണ്ട് ചെറിയ പച്ചപ്പുല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആ പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞ് വീണ് മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ മഞ്ഞ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന ഒരു പൂക്കളാണ് അത് കൊഴിഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളൂ ഇതാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ തായ്ത്തടി കണ്ട കണ്ട പച്ചപ്പരവേദനയിൽ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കിടക്കുന്ന ആ വല്ലാത്ത ഭംഗി അത് നിങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചോ ഇനിയുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയോ ഇനി ഈ പൂക്കളുടെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പൂക്കൾ ആദ്യം വിരിയുന്നത് വെള്ള കളറിലാണ് ഒരു മഞ്ഞ കളർന്ന ഒരു വെള്ള കളറിലാണ് ഈ പൂക്കൾ ആദ്യം വിരിയുന്നത് വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ഇളം ഓറഞ്ച് കളറാവും മഞ്ഞ കലർന്ന ഇളം ഓറഞ്ച് കളറാവും ഈ ഓറഞ്ച് കളറാവുന്നത് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമോ എന്നറിയാവോ തിളക്കമുള്ള സ്വർണ്ണ കളറുള്ള ഓറഞ്ച് നിറവും അങ്ങനെ മൂന്ന് നിറത്തിൽ ഈ ഈ ഈ പൂവ് ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നിറത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മരത്തിൽ തന്നെ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന കാരണം അത് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും തന്നെ ഇത് ഫുൾ അങ്ങോട്ട് മൊട്ടുകളെല്ലാം ഇരിഞ്ഞ് അങ്ങ് മഞ്ഞ ആയി കഴിഞ്ഞു മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും ഒക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വെള്ളപ്പൂക്കളെ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതിനടുത്ത് മലേഷ്യ ഇൻഡോനേഷ്യ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചെടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗന്ധരാജൻ ഗാർഡേനിയ ചെടി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഗന്ധരാജൻ എന്നൊരു ചെടിയുണ്ടല്ലോ നല്ല മണമുള്ള പാരിജാതം ആ പരിചാതം അല്ല ഗന്ധരാജൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ ചെടിയിൽ നിന്നൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് പുതുതായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ചെടിയാണ് ഇതെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു കേട്ടറിവാണ് അപ്പോൾ ഇത് പുതുതായിട്ട് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ചെടി എന്നാണ് അറിയപ്പെ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കും തോന്നുന്നു അതായിരിക്കും പക്ഷെ ഗന്ധരാജൻ്റെ പൂക്കളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നിറച്ച് ഇങ്ങനെ അടുക്കൊക്കെ കാണും ഇതിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ട്യൂബ് കണ്ടോ നല്ല നീളമുള്ളതാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ടൊരു മുല്ലപ്പൂ വിരിയുന്നത് പോലെ വിരിയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു നല്ല വലിപ്പമുള്ള മുല്ലപ്പൂ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ നാട്ടുമുല്ലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഇല ഇതളുകളുള്ള കല്യാണി മുല്ലയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ അത
ഇതാണ്ട് നല്ല മരമായിട്ട് വളർന്നു നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നല്ല ബുഷായിട്ടൊക്കെ വളർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് പ്രൂൺ ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ വളർത്തിയെടുക്കാം പക്ഷെ മരമായിട്ട് മരമായിട്ട് വളർന്നു പോകുന്നത് തറയിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മരമായിട്ട് വളർന്നു പോകുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗാർഡൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിലോ നടുക്കോ ഒക്കെ ഇതൊരു ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിറച്ച് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ ചെയ്യും നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വല്ലാത്ത ഫീൽ തരും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മണമാണ് നല്ല രസമാണ് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പൂക്കളാണിത് പിന്നെ ഇതിനി എവിടെയാണ് നടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തണലത്ത് മാക്സിമം നടാതിരിക്കാം നല്ല വെയിൽ വേണം കേട്ടോ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പൂക്കാനായിട്ട് നല്ല വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ പൂത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ പ്ലാന്റ് തന്നെ തണലത്ത് നിൽക്കുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ പൂത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ചെടിക്ക് നല്ല വെയിൽ വേണം നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കത്തുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വേനൽക്കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് പൂക്കുന്നത് പൂക്കൾ കുറെ ദിവസം നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിന്ന് പല പല ഷെയ്ഡിലായിട്ടാണ് ഇത് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെയുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നല്ല ഗന്ധമാണ് ഇതിനുള്ളത് നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പൂക്കളാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും മേടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഗാർഡനിലൊക്കെ ഓരോന്ന് വെക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വളം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിറച്ച് അസിഡിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ജൈവ വളങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുക ചാണകം ഇതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാണകമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പച്ചപ്പോടുകൂടി നല്ല തഴച്ച് വളരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ തൈകൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ എയർ ലെയറിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക എയർ ലെയറിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിത് ഈ ഈ മരത്തിൽ തന്നെ കമ്പുകൾ നിർത്തിയിട്ട് നല്ല മുറ്റി കമ്പ് നോക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ തൊലി കുറച്ച് താഴ്ത്തി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ കുറച്ച് ചകിരിച്ചോറും ചാണകവും മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കവർ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക കവറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ദോരങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് എല്ലാ ദിവസവും നനച്ചു കൊടുക്കുക ഈ ചെടിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നന വേണ്ട ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അങ്ങനെ നനച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ പുതിയ വേരുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും നമുക്ക് ആ വേര് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പ് വെട്ടി വെച്ചിട്ട് റൂ അതിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ തൈ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് വളർന്ന് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് റൂട്ടിങ് ഹോമോണിലൊക്കെ മുക്കിയ ശേഷം തണലത്ത് നട്ട് തണലത്ത് വെച്ച് വേര് പിടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ചട്ടികളിലോട്ട് മാറ്റി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചട്ടിയിലും വളർത്താൻ പറ്റും ചട്ടിയിലൊക്കെ ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൂൺ ചെയ്ത് ബുഷാക്കി ഷേപ്പൊക്കെ വരുത്തി നന്നായിട്ട് പൂ പൂ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇത് തറയിൽ തന്നെ വെച്ച് വളർത്തുന്നതാണ് ബെറ്റർ തറയിൽ വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ മരമായിട്ട് വളർന്ന് പൂ തരാൻ പൂ തരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൂമരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതുകൂടെ പെടുത്തേണ്ടതാണ് റോഡരികിലൊക്കെ വെക്കുവാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോ നമ്മുടെ റിസോർട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ വെക്കുവാനും പൂമരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ഇതുവരെയായിട്ടും ഫാമിലിയറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൂമരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പൂമരത്തെ കൂടെ പെടുത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ രസമാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് കാണാനും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇതിൻ്റെ മണം അനുഭവിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഒരുപാട് എടുത്ത് വെച്ച് വളർത്തണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ പറയാം അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ബെൽബ